Começa agora a Caminho da Luz. Nós estamos estreando hoje o programa A Caminho da Luz com Geraldo Campetti. Seja muito bem-vindo, é um prazer, viu, querido, nós adentrarmos nesse Caminho da Luz junto contigo. A satisfação é nossa, certamente. Estou muito honrado de estar aqui com você e poder compartilhar com os amigos ouvintes as lições do Evangelho que a gente tem aprendido e no esforço constante de tentar colocar em prática, que esse é o nosso maior desafio. Portanto, é uma satisfação também estar aqui com vocês. Geraldo, o livro Noazes de Ismael, uma compilação de Francisco Tizen, no capítulo 4... Uma mensagem belíssima que diz assim, Animados desse propósito de prosseguir na tarefa, atentos ao dever e à responsabilidade de manter coração permeável ao amor divino. Tereis de lutar, de sentir a influência perturbadora, procurando desviar dessa tarefa o vosso pensamento. Portanto, velhos soldados que sois desta cruzada, que sabeis de quanto é capaz a treva em torno de criaturas ainda com tendências pecaminosas. Guardai-vos, defendei-vos com a oração e a vigilância. E hoje nós vamos falar na estreia sobre o ponto de vista, uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que dizer então de nos defendermos e nos guardarmos com a oração e a vigilância? No Evangelho de Marcos, a gente tem aquela expressão é, do olhai, vigiai, orai. É interessante porque são três verbos muito significativos. Olhar significa a gente colocar o nosso foco, a nossa atenção. Então, é como se fosse uma observação que a gente faz numa visão panorâmica, não é? Diante das circunstâncias diante das situações que a gente pode vivenciar em nossa vida. Esse olhar é fundamental. E a gente já vai aprendendo a fazer uma seleção no que nós estamos de fato olhando, porque nós olhamos muitas coisas. Agora precisamos ver aquilo que é o essencial. Depois vem a questão da vigilância. A vigilância é essa constância da vontade, é da atenção que a gente tem em fazer com que esse olhar seja o mais sublime, seja o mais puro, otimista, porque são muitas as ofertas que a gente tem no mundo. Então, se nós não nos vigiarmos com essa postura de uma atenção para com o nosso próprio comportamento, a gente tende a cair, a ceder. Tantas é, inspirações que nos vêm ou sugestões que ainda não são tão, digamos, salutares, né, que não são as mais evoluídas. Por isso, essa vigilância é uma espécie de proteção que a gente pode conseguir é, usando a nossa vontade, essa potência da alma, como nos ensina Leon Denis, porque ela vai nos elevar a uma condição em que a gente provavelmente ainda não se encontra, mas que a gente gostaria de se encontrar. Por isso, ter vontade, perseverar, vigiar para que a gente não caia nas chamadas tentações, ou seja, que a gente não ceda às nossas tendências negativas, como a lição coloca muito bem. As influências do mal, é, as influências perniciosas, às vezes a gente acaba cedendo a um vício, é um comportamento que não é o condizente com a mensagem do Evangelho. Essa vigilância, então, é um estado de alerta. É nós estarmos atentos, estarmos concentrados naquilo que a gente olhou, naquilo que a gente selecionou e procurar, de fato, caminhar dentro do que a mensagem do Evangelho nos orienta. É um comportamento compatível, é um comportamento coerente. Daí vem a sequência que é a oração, porque nós todos precisamos é, de uma ajuda. E a prece é um mecanismo de nós estabelecermos esse contato com a espiritualidade superior. Porque quando a gente ora, Ana, é impressionante, o ambiente se transforma. Porque, na verdade, o nosso interior está se transformando. É por isso que, com muita sabedoria, o Livro dos Espíritos coloca que orar faz com que o homem se torne melhor, 
Então, a prece é um recurso que a gente deve utilizar diariamente, várias vezes ao dia, exatamente para a nossa melhoria, porque ela nos desperta, ela nos dá aquela fé consciente, lúcida, para a gente poder olhar e enxergar o que a gente realmente precisa como essencial, até na prece que a gente fez aqui, você recordava, né? É, dos valores que são essenciais, que é o ser, é o que nós somos de fato, não o que nós temos transitoriamente, porque isso passa, isso não fica, mas o que nós somos, a nossa competência, isso a gente leva aonde nós formos e onde nós estivermos. E a prece é esse recurso indispensável de conexão com o sagrado, de contato com a espiritualidade superior. A gente ora então para Deus, né? ora para os amigos espirituais, para Jesus, para o nosso espírito protetor. A gente tem vários recursos não é? e precisamos contar. Eu costumo assim, comparar a questão da prece como um alimento espiritual. Assim como a gente se alimenta várias vezes materialmente, até para a nossa sobrevivência, não é? sob medida, sem exagero naturalmente, a prece também é esse recurso que a gente deve utilizar no sentido do alimento espiritual. Toda vez que a gente for se alimentar materialmente, se recorde, olha, eu preciso também me alimentar espiritualmente. É uma boa conexão para a gente não se esquecer da prece, porque a prece nos dá uma fortaleza, nos dá um ânimo, nos dá condições de fato da gente adquirir a força necessária para enfrentar as provas da caminhada. E uma outra força necessária para que nós enfrentemos essa caminhada é a fé, muito bem colocada na lição ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. Será que nós estamos tendo o olhar adequado para essa fé que está lá no ponto de vista ou ainda não? Pois é, a gente vê a lição do Evangelho é tão rica né, no seu capítulo segundo, quando fala que meu reino não é deste mundo, e a gente vai entender a lição do Cristo realmente quando é remetida à vida futura. Porque se nós nos limitarmos apenas à vida presente, à existência atual, Muitos dos ensinamentos de Jesus ficam incompreensíveis, nós não vamos entender. Por isso que é importante projetar a nossa visão, uma visão de futuro, uma visão prospectiva para além né, desse momento presente, para a gente poder entender a mensagem do Cristo. Por isso ele dizia que meu reino não é deste mundo, não é? E tantas outras lições das bem-aventuranças, da necessidade do amor, da compreensão e da fé da fé que transporta montanhas, não é? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé minúscula que fosse mais efetiva, a gente conseguiria realmente remover essa montanha de problemas, de dificuldades, porque essa fortaleza que a gente tem no nosso íntimo, que nos dá segurança para caminhar, tendo o Evangelho como roteiro, esse farol que nos ilumina. Então, o ponto de vista, que está exatamente nesse capítulo, na segunda, lá do Evangelho, é quando se coloca a maneira pela qual nós estamos enxergando a realidade. Se nós vemos apenas sob um prisma do momento presente, da, do atual, é, da a existência né, da nossa encarnação, certamente vai ser uma visão mais limitada, é uma visão em recorte, porque a gente sabe que a existência física ela começa no momento da concepção e se encerra no momento da extinção da vida orgânica propriamente. Mas a vida espiritual propriamente é muito mais ampla. Começou antes e seguirá depois. Então, o ponto de vista é o que vai nos dar exatamente o otimismo ou o pessimismo diante das provas que nós enfrentamos. Se a gente enxerga a luz da espiritualidade com uma compreensão mais ampla, vendo novos horizontes, nós vamos entender, eventualmente, que uma prova que nós estejamos atravessando, ela tem a sua necessidade, tem ali a sua razão de ser, e em vez, então, de reclamar, nós vamos até agradecer, porque a nossa visão está ampla. É como, Ana, a gente está no plano espiritual enxergando mais, né? É, horizontes mais amplos e de repente a gente ajuda os amigos espirituais na nossa ainda limitação, mas a planejar, fazer o planejamento reencarnatório. Então ali a gente escolhe uma série de provas. Claro, são as provas necessárias para a nossa evolução. Quando chega aqui e tem o um esquecimento, né, o véu do esquecimento que é uma bênção, porque se a gente se recordar seria uma tortura diante de tantos equívocos ainda do passado, a gente às vezes quer fugir, quer largar a mão, quer deixar aquilo, não, olha, né? Mas a gente mesmo escolheu, fomos livres na hora de escolher, então na hora de, de, 
de, de colher, nós temos que ser escravos, ou seja, a gente não pode fugir, não é? Daí, a fé que a gente vai ter é uma fé que é lúcida. E no Espiritismo nós aprendemos a chamada fé raciocinada, ou seja, nós acreditamos, nós temos crença, nós temos expectativa, esperança, mas acima de tudo, a fé espírita, ela nos proporciona uma certeza. É por isso que o Evangelho coloca que a fé, além da crença, é a certeza de se alcançar o que se espera. Então veja, a fé, ela traduz uma expectativa, mas antecedida de uma certeza. Eu estou certo de que eu vou alcançar aquele objetivo, porque a minha fé é lúcida, minha fé não vacila, não titubeia. Por isso que raciocinada, compreendendo, entendendo no que se está acreditando. Então, ponto de vista, como diria René Descartes lá no discurso do método, né? quando vai traduzir esse conceito, que o ponto de vista acaba sendo muito relativo, porque cada um vai achar que está com a razão, com o que é certo, mas o nosso ponto de vista ele se amplia à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Nós vamos ouvir música e aí dentro disso, daqui a pouquinho tu vai explicar para a gente o que Leon Denis diz também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que às vezes nós imaginamos coisas como elas não são. Cristina Maia, Paz na Terra. Tanta gente tão sozinha a padecer Quanta guerra, tanta desunião Sempre calando um inocente coração Eu oro a Deus, ilumine esses homens Peço por Deus, desarme esse planeta o que nós temos por Deus foi confiado Vamos cuidar do que nos foi emprestado Sempre mais Somos mais Se unidos caminhamos com Jesus Sempre mais Somos mais Praticando o evangelho de luz Fazer o bem Não importa para quem Agradecer o que Jesus nos concedeu A caridade, a verdade, o amor é o caminho que nos leva ao criado Sempre mais Somos mais Se unidos caminhamos com Jesus Sempre mais Somos mais Praticando o evangelho Somos mais Se unidos caminhamos com Jesus Sempre mais Somos mais Praticando o Evangelho de Lá
Voltamos com A Caminho da Luz. Geraldo, nós enxergamos aquilo que imaginamos apenas? Pois é, é, é tão interessante essa questão, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que faz uma comparação muito curiosa. A nossa existência física é como se fosse um curso universitário. Ao final do curso, nós recebemos um certificado, um diploma. Esse certificado atesta o nosso conhecimento, a, a cultura que a gente adquiriu, as experiências ao longo desse aprendizado. E ele faz o paralelo. Ao final da existência, quando a gente retorna ao mundo espiritual, nós também deveremos apresentar um certificado. E esse certificado vai atestar, de fato, o que nós aprendemos, os conhecimentos, as experiências, enfim, é, as virtudes e também o que a gente ainda leva de dificuldades e tudo mais. E aí ele vai e coloca essa, esse paralelo, essa explicação, para chegar no ponto de dizer que nós temos o nosso conteúdo mental. E é muito importante cuidar desse conteúdo mental, porque quando a gente retorna ao plano espiritual, nós vamos viver temporariamente o reflexo ou os reflexos desse psiquismo, desse conteúdo mental. Então, nós estaremos enxergando aquilo que nós criamos como realidade. Se foram coisas boas, nós estaremos numa espécie de céu. Ele usa essa expressão mesmo. Se foram coisas ruins, más, enfim, nós estaremos é, numa espécie de tortura do nosso inferno íntimo. E aí é que entra essa ideia do céu e do inferno como estados conscienciais, como realidades interiores, não vem de fora para dentro, é uma questão íntima. Daí o enxergar é exatamente o que está em nossos olhos. É Victor Hugo quem diz citado pelo próprio Leão Denis, que quando a gente é, vê alguém bonito ou enxerga a beleza né, em algum quadro, na natureza, por exemplo, é, não é necessariamente que o outro seja belo ou que a natureza esteja bonita, mas é que nós já estamos com a capacidade de enxergar essa beleza porque todo mundo, de certa forma, é bonito e a natureza sempre é bela. A questão é se nós temos condições de enxergar isso. Então, quando até alguém diz assim, nossa, mas você está bonito, na verdade, são os seus olhos, os olhos de quem vê que estão enxergando essa beleza. Então, os parabéns não é para aquele aparentemente bonito, que a beleza passa, mas é para aqueles olhos que estão enxergando uma profundidade de já ver o que é bom, o que é estimulante, o que é belo. E isso é muito importante. Então, nós, de fato, enxergamos aquilo que nós queremos ver. E por isso é importante nós trabalharmos as nossas escolhas e trabalharmos o nosso psiquismo para que quando a gente chegar do outro lado, e é uma experiência que a gente passa aqui nessa vida presente, já fazendo esse exercício desde agora, para que a gente não venha enfrentar tormentos que poderiam ser evitados. Nós criarmos determinado conteúdo mental em que depois teremos que é, espargir é, ou eliminar, melhor me expressando, essas sombras que nós criamos. Mas sim alimentar uma luz que depois será espargida, espalhada com a nossa vontade. E é um esforço tremendo, Ana, porque a gente vive num conflito ainda. A gente tem os altos e baixos, é como se fôssemos indivíduos né, com aquela questão do, não é? do comportamento bipolar. Ora a gente está de uma forma, ora, ora de outra. Mas a gente precisa vigiar. Né? Lembro-me da, daquela situação de Pedro, em que ele, né, junto com os demais apóstolos, Jesus pergunta, né, que dizem os outros a respeito de mim? E aí né, começaram os apóstolos a responderem. Uns dizem que, que és um profeta, não é? É, que as Elias, João Batista, e depois o Cristo pergunta, e vós, que dizeis a meu respeito? E aí Pedro então toma a palavra e diz, iluminado pela espiritualidade superior, vós sois o Cristo, 
o Filho do Deus vivo, o Salvador, como está em algumas traduções. E aí, então, Jesus reforça, dizendo que Pedro estava enxergando realmente inspirado pelo Espírito Santo, né? pelo plano superior. E logo depois, Jesus, então, chama os apóstolos, os discípulos na intimidade e vai revelar o que viria a acontecer, que é a necessidade do seu testemunho pessoal, o holocausto, que ele seria submetido a tudo aquilo. Pedro se revolta, ele não admite. Ele pensa, meu Deus, né? e diz assim, não, Senhor, né? vós sois aqui a representação da justiça, do justo, do puro, como é que podeis ser condenados? E aí Jesus fala, então, afasta-te de mim, até tu, Pedro. Né? Quer dizer, agora, quem estava falando por intermédio de Pedro já não era o Espírito Santo, o Espírito Elevado, era Satanás, ou seja, era a influência do mal. E Pedro, então, depois que Jesus explica, ele se recolhe no silêncio da sua intimidade e se entristece, porque ele sente aquele embate ainda, aquela dicotomia, aquela luta interior. E aí a gente vai ver por que Jesus conta com Pedro, o mais experiente dos discípulos, apóstolos, exatamente para estabelecer cefas, pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a doutrina do Cristo foi assentada no trabalho extraordinário de Pedro. E se Paulo foi aquele que levou a mensagem do Cristo para fora, aos ímpios, Pedro foi aquele que trabalhou para dentro, na intimidade com os judeus. Então, um papel importantíssimo de Pedro, e isso quem nos recorda é Samuel Magalhães, né? nos seus estudos históricos, resgatando essa importância da figura de Pedro. Ele está preparando até um artigo nesse sentido, e a gente dá aqui o crédito por uma questão de, de mérito de pesquisa do nosso irmão. Não é? Mas, Geraldo, nós não estamos olhando a humanidade com um certo ponto de vista, meio que pessimista, porque até o nome do programa já diz que nós estamos a caminho da luz, sim. Já demos alguns passos, hum. quem sabe em direção para ser um pouco Pedro? É, você vê, Ana, é, e ouvintes queridos que nos acompanham, nós estamos no momento que é crucial, que é o momento de decisão. O momento de transição, como a gente vive, né, transição planetária, necessariamente passa pela transição íntima de cada um de nós. É, o espiritismo surge na Terra para promover a regeneração social da humanidade. Essa regeneração só acontece com a reforma íntima. Então, cada um de nós tem que fazer esse empreendimento com esforço, com vontade, com perseverança, com fé, com paciência e seguir em frente, não é? A única fatalidade que existe, como a gente aprende no livro dos Espíritos, é, de fato, a do bem, a do amor, a da evolução. A evolução é um princípio da natureza e é um princípio espírita também, fundamental para o nosso entendimento. Nós todos estamos gradativamente evoluindo. Deus nos criou deixando-nos, é, digamos assim, esta faculdade de nós próprios irmos definindo os nossos caminhos, os nossos destinos com a liberdade relativa que a gente tem e ascendendo, sempre evoluindo, eventualmente ficamos estacionados, mas a nossa tendência é sempre seguir em frente, a caminho da luz realmente, dessa perfeição relativa a que todos estamos destinados. No momento da transição, a gente faz uma leitura que precisa ser uma leitura num ponto de vista mais amplo, não apenas circunstanciado, não apenas vendo aquela realidade temporária, que passageira e a gente eh, tendo um, uma visão pessimista derrotista porque se nós realmente formos avaliar, nós estamos com o mundo em crise, o Brasil enfrentando enormes dificuldades nós vemos abalos nas relações familiares a sociedade de um modo geral estremece as relações no trabalho profissional são complicadas e a nossa questão também na própria casa espírita não é simples. A gente sabe disso devido às nossas próprias imperfeições, dificuldades e às vezes personalismo e tudo mais que a gente tem que trabalhar por superar. Então nós estamos em pleno campo de batalha. Nós estamos enfrentando momentos dificílimos, mas são os momentos inevitáveis 
do testemunho pessoal e intransferível, ou seja, é nosso e não dá para transferir para ninguém, e é esse o momento agora, não dá também para postergar, jogar lá para frente, porque vai ser maior sofrimento. E no momento da transição, a crise evidencia o quê? O mal. Porque o mal precisa vir à tona para ser extirpado, eliminado. E é a nossa realidade hoje. Por isso que a nossa leitura não pode ser aquela pessimista, vendo ah tudo vai acabar. Tudo vai acabar realmente no sentido que é mal. O mal vai acabar porque ele não tem existência própria. O bem vai continuar. Se nós estivermos do lado do bem, sendo perseverantes, tendo essa visão otimista, mais ampla, não obstante tudo que a gente vê, às vezes, né, demonstrando o contrário, aparentemente... Daí a questão do ponto de vista, a gente vai ter uma visão mais serena, mais equilibrada e reconhecendo, Ana, que Jesus está no leme dessa embarcação terrestre. Vamos ouvir mais uma música, Cancioneiro Espírita com Apacenta as Ovelhas. Voltamos 
com a Caminho da Luz. Belíssima música, né, Geraldo? Linda. É tão interessante que ao final da música diz assim, né? Pedro, deixa sentir esse Pedro e seguirás em frente, né? Alguma coisa assim. Porque Pedro é essa figura extraordinária que mostra um pouquinho de cada um de nós, né? É, a gente tem um pouquinho de cada um dos discípulos do Cristo. Quando a gente vê o livro Boa Nova, de Humberto Campos, é extraordinário, porque a gente vai se identificando ali nas características e veja, não eram pessoas, né? Já pessoas perfeitas, purificadas, foram se purificando ao longo de uma trajetória difícil, de grandes testemunhos, de enfrentamentos íntimos, não é? vencendo as imperfeições, os vícios, numa luta, num embate admirável. Quer dizer, é, é mais ou menos como nós, só que eles tiveram esse, essa perseverança, conseguiram vencer. Nós estamos, digamos, em pleno campo de batalha nessa luta. Se vamos vencer ou não, vai depender de nós. Por isso que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, e se apoiar, assim, nos recursos à nossa disposição. A mensagem espírita é um recurso valioso, né? Esclarecendo o Evangelho de Jesus com muita nitidez para todos nós. E a gente tem que utilizar isso como realmente uma ferramenta no nosso dia a dia. Porque o dia a dia vai nos trazer as provas da caminhada indispensáveis à nossa evolução. E a gente precisa demonstrar para nós mesmos, não é para os outros para nós mesmos, que nós estamos em condições de vencer aquela prova para ser submetida a outras que virão de maior envergadura, sem dúvida alguma. E a que ponto nós estamos a caminho da luz, explicando bem o livro? O que, que tu achas? Que nós estamos nossa. aí em que ponto? <risos> Se a gente for tomar, né, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala muitas moradas na casa de meu pai... E Kardec, numa sabedoria impressionante sobre a orientação dos espíritos amigos, ele faz uma classificação em cinco categorias dos mundos conforme a humanidade que habita cada um desses mundos. Então, ele diz assim, dos mundos primitivos, que são, né, digamos, a primeira categoria destinada aos espíritos nas suas primeiras encarnações. Depois, o segundo nível, o mundo de expiação e provas. Ou seja, é onde há o um império do mal. É o mundo que nós estamos vivendo em transição para o mundo de regeneração, que é o próximo nível. E depois vem o mundo ditoso, onde há o um império do bem, ditoso ou feliz. E finalmente o um mundo celeste ou divino, destinado à habitação dos espíritos puros. Então, se a gente fizer uma análise, a gente vai ver que o contraponto do mundo não é... É celeste ou divino, destinado à habitação dos Espíritos puros, exatamente o um mundo primitivo, onde né, você tem as, encarnações, as primeiras encarnações. O contraponto do mundo de ou feliz, onde há o império do bem, é exatamente o um mundo de expiação e provas, onde há o império do mal. E esse mundo de regeneração, que é um mundo de transição também, um mundo intermediário, né, de preparação, de encontrar forças, elementos para seguir em frente. Então, se formos tomar a nossa condição evolutiva, digamos, de um modo geral, tomando o parâmetro né, da classificação que Kardec estabelece, nós estaríamos, Ana, aí nessa transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Ou seja, a nossa condição evolutiva ainda é de espíritos medianos, que temos muito o que aprender, que já saímos dos primeiros passos, que, portanto, temos uma relativa liberdade que nos confere a respectiva responsabilidade pelos nossos atos. E a gente já consegue, com as luzes que nós estamos recebendo, ter as condições indispensáveis para, em definitivo, dar os passos a caminho da luz. E se tivermos como parâmetro a obra a caminho da luz, estamos onde? Pois é. Aí nós vamos ter exatamente essa realidade, porque o livro ele mostra a história da civilização à luz do Espiritismo. É uma obra de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, numa síntese admirável, porque os Espíritos superiores têm essa característica de, de sintetizar, dizerem muitas coisas em poucas palavras, 
E a gente vai ver nesse livro um aspecto histórico da evolução mesmo da civilização da Terra, desde a gênese planetária, desde a criação da Terra, na verdade, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, já entendendo Jesus como esse governador espiritual, esse que cocriou a Terra com Deus, num plano de cocriação maior, como nos ensina André Luiz em em evolução em dois mundos, em mecanismos da mediunidade. E a gente vai vendo aqui não é? a vida organizada, as raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia. Ele vai resgatando o povo de Israel, a China milenária. Quer dizer, nós não somos de agora, Ana. Nós já somos espíritos que temos aí seguramente milhões ou bilhões de anos de existência. Mas... É nós também seguramente utilizamos da nossa liberdade para cometer muitos equívocos. Tanto é que nos encontramos sob o teste da prova e notadamente da expiação, porque a prova vinculada a um passado faltoso em que a gente tem que expiar, tem que pagar a conta, tem que se corrigir. Então a gente é, pode ter assim, é, remanescentes não é, de um passado em que nós tivemos oportunidade de, de aprender. Alguns de nós provavelmente somos aqueles decaídos de, de planos superiores, não é? É, em que não num processo de involução, que isso não existe, a não ser no seu aspecto filosófico, né? no entendimento de Pietro Baldi, mas é, de regredir, né? de perder o que aprendeu, isso nunca acontece. Mas a gente sabe né? da, da questão dos exilados de capela, por exemplo, que o próprio Emmanuel explica, né? os degredados, e, e nós podemos ter perdido uma condição em que a gente poderia seguir em frente, usando bem o nosso livre-arbítrio, no entanto, por abuso, por orgulho, por egoísmo, por ateísmo, enfim, a gente acaba sofrendo esta queda no sentido de novas oportunidades, até com maiores dificuldades, para a gente poder aprender. A gente não deixa de evoluir nunca, né? e não é uma retrogradação no processo evolutivo, mas é uma alternativa que a própria bondade divina nos oferta para a gente poder seguir. Então, vários povos da antiguidade, e certamente a maioria deles já até retornou nesse ciclo evolutivo, deixando a Terra, outros continuam aqui até hoje. Agora, uma coisa que a gente aprende no livro Emmanuel, que tem o próprio título do Espírito, né? Guia de Chico Xavier, é, coordenador de todo o seu trabalho, também por volta desse ano de 39, quando ele dita também o livro A Caminho da Luz, tem a obra Emmanuel, ele diz que muitos espíritos que se encontram na Terra, eles são originários da própria Terra, que é uma informação curiosa para nós. Lá no livro dos Espíritos, ele diz que são poucos os que se encontram na Terra que são de origem daqui. Emmanuel diz que tem muitos Espíritos, quer dizer, é um complemento da informação. Não há uma contradição em si, mas um complemento. E a gente tem que entender, por isso que a gente vai ver, é, como nos explica o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente entende, Ana, que há determinados Espíritos, quando a gente pega lá aquela passagem, é, que está no item 22 é, do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, quando fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. E, e Erasto, que dita a mensagem, ele usa uma expressão tão curiosa, que é, é aquele que é... Isso não deixa de ser uma verdade, porque a gente entende assim, né? O homem de bem é como se ele já tivesse cumprido a sua missão, a sua tarefa, ele então já está pronto para se libertar. Mas aquele que ainda não cumpriu a sua tarefa, ele precisa ser provado, então ele vai ter uma vida mais longa, digamos assim, precisa passar por provas. E aí Erasto usa a expressão, que é o espírito jovem, ou seja, aquele que foi criado não tanto, há tanto tempo e que então tem que ser testado né, nos seus valores para ele se certificar de fato, ele ter essa certeza de que pode continuar seguindo em frente. Então ele só vai conseguir isso pelo teste. Então, essa expressão para nós é muito curiosa. Eu acredito assim, nós temos já uma certa experiência, a maioria de nós provavelmente não é espírito assim tão jovem. Meu papaizinho, nos seus 84 anos, ele diz assim, é, meu filho, é um espírito velho. Ele vê uma criança, né? vê assim, as ações da criança, a maneira da criança se comportar, de falar, 
vê inteligências, mas é o espírito velho, só o corpo é novo. <risos> então, é, de fato, a gente está nessa trajetória, né? A caminho da luz, eu diria que a gente esteja caminhando, talvez assim, Ana, para a nossa... É, dando o, o passo inicial para chegar, quem sabe, à metade do caminho, né? Eu vejo assim de maneira esperançosa que a gente já não está nos primeiros passos. A caminho da luz, a gente já está chegando à metade desse percurso, porque exatamente nessas cinco categorias de mundos, nós vamos né, já adentrando o terceiro nível, que é o de regeneração, que é exatamente o meio dessa caminhada. Agora, a depender da nossa vontade, do nosso esforço, a gente pode fazer, digamos, essa segunda parte, não é? Esse 50% restante aí, figuradamente tomando aqui, de maneira muito mais rápida. Uma das grandes soluções para tudo isso é o amor. Por que, que nós temos tanta dificuldade em dizer para as pessoas, eu te amo? Pois é, ah, tem uma série de explicações para isso, não é? é? A gente pode ter um processo, por exemplo, na presente existência educacional que nos limita. Eu venho de uma família, por exemplo, muito simples, graças a Deus, né? Nunca nos faltou nada materialmente, mas nunca também sobrou nada. Então, é, o papaizinho, ele diz assim, ele comeu arroz cortado, quebrado, né? Porque ele realmente enfrentou mais dificuldades. Não chegou a passar fome, mas né, nunca pôde ir a uma escola, nunca pisou numa escola. Aos sete anos de idade, o meu avô, que eu nunca conheci, ele disse, olha, você é um dos mais velhos, nisso com meu pai, eu preciso de você, não dá para você ir para a escola. Então, ele enveredou pelo trabalho, né? ele até cita assim, que ele era ajudante de pedreiro, que tremia na, nas bases, as pernas tremiam, porque não dava conta de pegar um balde né? com, com cimento, com aquela massa e tudo, era uma coisa difícil de subir na escada e tudo mais. Né? Então, uma experiência muito rica, muito viva. E a gente ama um ao outro, mas nessa cultura assim, mais, digamos, simples de formação, não há tanta aquela demonstração. Ah, você vê, você não, não concorda. Hoje a gente demonstra mais, não é, de maneira assim espontânea e natural, o papaizinho mesmo que atravessou tantas dificuldades, hoje ele é amoroso, ele vai cumprimentar você, ele dá um ele beijo. É um doce. É, se é homem ou se é mulher, ele dá um beijo. Então é aquele carinho, é o jeito dele, né? É, já, já se trabalhando, é uma coisa muito bonita. É uma questão de cultura também, o demonstrar o carinho. Não significa que aquele que não demonstra necessariamente não ame. Às vezes ele tem esse amor, mas ele, ele talvez segura ou reprime um pouco isso, né? Agora, o exercício do amor verdadeiro, o amor solidário fraterno, é uma conquista que a gente precisa fazer. É, outro dia eu estava diante de uma pessoa é, que eu não sou inimiga dela, mas ela se coloca como minha inimiga. E foi para mim um exercício muito interessante olhar para a pessoa e não sentir... Aquele sentimento, às vezes, de rancor, de mágoa, né? de incompreensão. Mas olhar para a pessoa como um irmão. É um esforço que a gente tem que fazer. E na minha inferioridade ainda, eu tenho tentado fazer esse esforço e ver, assim, às vezes, o outro como um irmão que também precisa, como a gente precisa de ajuda, também é um necessitado, não é? Então, é, esse amor é uma conquista. E é uma das potências da alma, como o Leão Denis coloca, Lá na terceira parte do livro, Problema do Seu Destinador, quando fala das potências anímicas, ele coloca, começando com a vontade, né? fala da inteligência, da liberdade, tudo como potências da alma, mas ele chega a falar da dor e fala do amor. É interessante que ele coloca, no mesmo, na mesma parte da obra, que é a terceira e última, coloca um capítulo destinado à dor, outro capítulo destinado ao amor. É, colocando a dor como uma maneira da gente alinhar a nossa vontade aos desígnios superiores, ou seja, para reencontrar o caminho da evolução, seguir a caminho da luz, e a questão do amor como sendo o princípio e o fim de tudo. O amor resume tudo o que a gente deve fazer. Exatamente o amor é, é a solução para todos os problemas. E aí, Ana, voltando à questão do ponto de vista, se o nosso ponto de vista for na perspectiva do amor, a gente só tende a ganhar, a ser feliz, a ser pleno. Porque, ao contrário do ódio, nós vamos estar amando. E vamos compreender que o ódio, como nos ensinou Lavo Bilac, é o amor também, só que em desalinho. Olha que coisa curiosa. Assim como a guerra, 
onde se esparge tanta violência, é, tanta coisa aparentemente ruim, quando a gente coloca a paz, coloca a serenidade dentro de nós, a gente vai suplantar esses sentimentos de oposição, de oponência, é, de confronto e conflito. Nós temos que trabalhar juntos, unidos, num processo de colaboração, não de competitividade. Falávamos ontem com meu filho, estava fazendo um concurso bastante difícil, ele falou, pai, a prova surpreendentemente foi fácil, porque ele estava também bem preparado, não sabe se vai passar. Ele falou, se eu for classificado para a leitura da minha dissertação, da minha redação, eu já estou feliz. E eu falei, isso mesmo, meu filho, porque você está lutando num esforço constante de superar a si mesmo. Então, você não está competindo com outros que são adversários externos. Você está, de fato, trabalhando numa competição íntima, mas que deve ser colaborativa para você estar cada vez mais bem preparado. Nós vamos ouvir mais uma música e voltamos para dar o até breve. Elizabeth Lacerda tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levou a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha, ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir E é preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir E é preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Voltamos com A Caminho da Luz E falávamos tanto de amor e já vamos dar o até breve convidando a todos para que estejam conosco na última terça de setembro, é isso? Isso. Uma vez por mês, então tu vais estar aqui, ao vivo, no A Caminho da Luz. O Rodrigo, muito rápido, já vai nos dizer qual é o dia de setembro, dia 29 de setembro. Obrigada, Rodrigo. 
Pois é, eu agradeço muito a oportunidade, uma satisfação estar aqui, sabendo que o pessoal está acompanhando, né, Ana? É tão gostoso. É só recapitulando um pouquinho a respeito do capítulo 2 do Evangelho do Senhor do Espiritismo, que diz meu reino não é deste mundo. Então, a gente tem várias é, mensagens, vários trechos importantíssimos, falando da vida futura, muito importante, né? A gente reconhecer a vida futura como uma esperança para nós. A realeza de Jesus, que é muito diferente da realeza terrestre, por isso ele diz meu reino não é deste mundo. O ponto de vista, que é a lição de destaque né, do nosso programa de hoje, como é importante também a gente enxergar mais amplamente, ter uma visão é, com um outro horizonte. Acho que enxergar com o coração, Com o coração, né? é. Acaba que o coração determina. Evidentemente, a razão né, vai orientando, mas o coração dá aquele passo. Então, a gente enxergar mais com esse carinho, com esse amor, com esse sentimento né, altruísta. E o ponto de vista vai se ampliando como a gente enxerga o mundo, a realidade ao nosso redor, como a gente se enxerga também. E aí tem as instruções dos Espíritos, que vem falar de uma realeza terrestre, que é exatamente a mensagem né, de uma rainha é, de França, para colocar que a surpresa que se tem depois que chega no outro lado do mundo. Tantas coisas que aqui na Terra nós damos valor, que na verdade, em essência, não tem o valor que a gente pensava porque nós temos que trabalhar né, o culto dos valores que são essenciais. A nossa inteligência, a nossa ética, a nossa preparação moral diante dos enfrentamentos, buscar adquirir as virtudes que ainda estão nos fazendo falta, né? o exercício constante da paciência, da tolerância, da indulgência do perdão, são todas características fundamentais de um homem de bem que a gente vai gradativamente conquistando, ser humilde, ser caridoso. Me lembro lá do capítulo 17 do Evangelho, no item 3, quando fala do homem de bem, em dado momento ele chama atenção, porque o homem de bem é aquele indivíduo que reconhece a sua imperfeição e que se esforça em se melhorar. Então, é isso. Nós somos ainda esses indivíduos né, carregados de imperfeição, mas não devemos ater a isso. Pelo contrário, reconhecendo isso, porque é aquela vista, é a visão realmente, é o olhar, e aí reconhecendo as nossas imperfeições, nós vamos nos vigiar, porque tem que ter esses paralelos, é realmente uma disciplina sobre determinado aspecto, é uma imposição. Nós não podemos nos deixar absolutamente livres. Ah, eu posso fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Né? Às vezes nem tudo que eu quero, né? é, é, às vezes convém, mas não é lícito. Então, eu na relação com o próximo, eu tenho que estabelecer essas questões né, de entendimento, de solidariedade. E utilizar a prece como esse recurso de defesa também, que vai aclarar a nossa visão e dar uma força tremenda. Por isso, essa visão do mundo de uma perspectiva mais aprofundada, facilita demais, Ana, a nossa caminhada aqui na jornada terrestre. E é tão bom, uma coisa que eu não me canso de repetir, porque eu falo para mim mesmo e ainda um dia eu vou aprender. Nós temos a oportunidade de, em pleno caminho e em plena caminhada, de conhecer a mensagem do Evangelho de Jesus, o ensino moral na sua essência, pelas luzes do Espiritismo, então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Aqueles que estão nos ouvindo não conhecem ainda, a gente faz o convite, procure conhecer o Espiritismo, é, leia sobre os seus princípios básicos, veja o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tantas obras boas, procure assistir uma palestra, não é? Ouvir um programa de rádio como esse, assim, é sempre bom a gente estar tá falando de coisas boas, porque nós estamos preparando os nossos olhares para enxergarem cada vez mais o mundo de uma maneira, uma perspectiva futura, com esse reino de Jesus que possa ser implantado em definitivo na Terra, a começar no coração de cada um de nós. Então, um abraço a todos e até o dia 29 de setembro. Lembrando sempre que o ponto de vista também é mudar um pouco o que há é dentro do nosso coração e da nossa alma, tendo a certeza que o amor tudo pode, tudo vence e tudo liberta. Muito obrigada, Geraldo. Tu és de uma família que eu tenho uma gratidão profunda e um amor fraterno também muito grande. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, a consideração de todos 
E vamos seguir juntos, meus irmãos, animados, dispostos, fazendo a nossa parte. Se a gente não pode transformar o mundo de uma só vez, nós podemos, evidentemente, começar com a transformação de nós mesmos. Esse é o nosso grande testemunho. Um beijo no coração de todos. Até o dia 29 de setembro. Caminho da Luz